谁让你说瞎说呢？记得那天最好的过去，感觉依然清晰的声音，曾经下雪最美的冬季。临时出了变故，有急事商量，约在商场碰面，不见不散。都这么晚了，会有什么急事呢？变故？莫非跟董事长有关？怎么样？现在有没有觉得全身上下都充满了信心啊？那就这样一鼓作气上楼去，把所有该说的都说了。嗯，好，妹妹，就等着我崭新的未来吧。嗯，嗯，谢谢你，等着我的好消息。嗯，嗯，加油，等你好消息啊红英，你这是要去哪儿啊？伯爷，总监说有急事找我，我得过去一趟。这个时候能有什么事儿啊？我也不知道，我回头通知你吧。哦，对了，谢谢你今天的款待，你帮我跟珊珊说一声，有什么事情打电话给我。哎，红英，等等，我还有事要跟你说。明天吧，或者你发微信给我。不是，红英，你听我说，红，红英。你就这么让红英姐走了？你明明就知道是那个情敌约她，你还让她走？她说有重要的事情，而且还是处理公事，这么着急，我能不让她走吗？公事？现在都几点了，还处理什么公事啊？你用膝盖，不对，你用膝盖上面的毛想都知道，一定是你这个领导假公济私，找借口约红英姐出去。好了好了好了，不说了，以后啊加把劲就行了，嗯。嗯。所以我说嘛，追红英姐呢，一定得靠我，咱们兄妹俩联手，一定不会让那个用官威压人的情敌领导得逞。好了好了，不难过了，妹妹肩膀借你靠，嗯。嗯。啊，我们一定要有信心，以后还有机会，嗯。哎呦，别气馁了，别气馁了，我们要加油，加油，加油，一定可以成功。嗯。太奇怪了，不是说有急事吗？那人呢？
吃饭的时候你就心不在焉，急着要早走，没想到居然是来找周红英。我对你掏心掏肺，你却从来没有正眼看过我。你才认识周红英几天时间，现在就如此大费周章的讨好她，为什么？为什么？先别说话，你坐上去吧。嗯。二三。总监，你都已经瞒了我一整个晚上了，你你到底什么意思啊？好吧，既然周设计师迫不及待的想知道，你刚才说什么？我说既然你迫不及待的想知道、啊，不是不是，你刚才叫我什么？我成设计师了。嗯。你没有骗我，你说的都是真的，我真的是设计师了吗？是真的，我已经说了一百二十次了，是真的。可是，可是为什么会这么突然？你不是说过要好好磨练我的吗？你记不记得那次在顶楼我跟你说过的话？我记得。就是从那个时候开始，我觉得你对艺术还有创作有很大的敏感度，这不是课本上能够学到的。我相信，这就是天分。所以，我决定正式升你为设计师。加油！可是白白,白总监，以后叫我仲林好了。我以后在白湖，我希望你能够更自在、更无拘无束地发挥你的创作，而这种创作的基本精神就要建立在平常生活的小细节。所以我不希望你再拘泥于传统，还有你我之间的关系。以后就叫我仲林。我知道了，仲仲林。嗯。哎呀
。可是，这一切都太突然了。跳舞、轿子，那么隆重的宣布我升职，我好怕，我好怕回去一觉醒来，这只是一场梦，没有什么设计师，没有什么重灵，而我却还是那个设计部的小助理。我跟你说啊，这不是梦。从现在开始，你不再是个小助理，你是白狐正式的设计师。而且我相信，以你的天赋和才华，你绝对能够给白狐带来更好的设计和产品。你对我这么有信心吗？当然有啊，要不然我怎么会正式升任你为设计师？啊？我一定会努力的。我相信你。为了庆祝你正式升为设计师呢，我已经订了餐厅。走，晚上好好庆祝一下。不用了吧，这多不好意思啊！没什么不好意思的，而且今天就只有你跟我两个人，叶乔，你想吃什么尽管点。就我们两个？嗯、怎么了？哦，没什么，我我妈妈不太喜欢我晚回家，我还是先走了，谢谢你。哎，红英，嗯，既然你不想夜宵的话，那这么晚了，我送你回去吧。不用了，我打车很方便的。我开车更方便啊！啊，真的不用了，不用麻烦你了，钟林，我还是自己回去吧。哎，红英。跟妈说呀！哎，玉慧，有什么事情你就好好说。这摔东西能解决什么问题吗？你不要……你让开！你还不知道发生什么事呢！你走走走走走。玉慧，乖。我不哭了，不哭了，不哭了。好了好了好了，我不哭了。我的宝贝女儿，不哭了啊！乖乖乖，有妈妈在，有妈妈在。哎，刘婶，哎，爷爷是不是回来了？是的，下午夫人让大龙开车从医院接回来的，医生说可以出院了。那这情况怎么样？好点没有？董事长刚吃了药。啊，我上去看看。好。嗯睡了一整天的觉，晚上一时也睡不着啊。爷爷，哎，你好点没有啊？全好了。你以为这点小病就能把你爷爷打倒吗？来来来，坐近点呃，咱爷俩好好聊聊。你来设计部有段时间了，嗯，感觉怎么样？很习惯，现在一切都慢慢上手了。嗯，趁着你年轻，以后抓紧时间学习呀、啊！啊，嗯，你知道爷爷为什么没有马上让你接班吗？呃，我想，爷爷有自己的考量吧。我就是想让你多多的历练。你应该明白，这个设计部啊，就是一个辅助公司的基础。你只有把这个根基打牢了，咱们白虎企业。才能蓬蓬勃勃的发展。我知道了，爷爷，我一定会努力的。啊，好啊，好啊。还有，这个周红英到了设计部，表现的怎么样啊？爷爷，我正想告诉您呢，我已经把他升为设计师了。您觉得可以吗？哎呦，你终于明白爷爷的意思了。我早就看他有才能，所以才把他调到设计部。一开始我还不知道爷爷的用意。我差点埋没人才了，现在好了，说明你学会看人用人了啊！不错，不错，不错。爷爷，嗯，我想问你啊，您觉得周红英这个人怎么样？看来你是要走第二条路
。没错，你们也有第三条路。小店招待不起，请你们打哪儿来就回哪儿去吧。不送。这个姑娘很有才华，哎呀，不服输啊，是个很有骨气的姑娘。我也觉得她的才能还没有完全的发挥啊。是啊，更重要的是，我觉得她心地善良，对公司很有向心力。我交代她的事情呢，她一定拼了命的去完成。我想在公司没有第二个员工像她这样了。哎，你以前可是很记恨她，现在怎么快把她捧到天上去了？那那是因为我以前。我以前不成熟吗？现在被爷爷点醒了。爷爷，我觉得他他可以担当很多事情，以后可以当我的左右手。哦，你这话可别说的太早啊！考业刚刚开始。好啊，爷爷，那您就尽管过来，我乐意接受爷爷的挑战。臭小子<笑>！终于成为设计师，应该要开心不是吗？可是为什么心情却好不起来呢？是这把钥匙没错。别费力气了，门锁我已经换过了。妈，周红英，我昨晚警告过你，让你别勾引钟灵，你把我的话当耳边风是吧？妈，我没有，我没有啊。还说没有？你没看刚才玉慧回来哭成什么样了？你还敢狡辩？妈。我没有靠近仲林啊！哟，仲林，看看你叫的多亲热啊！妈，我没有，我真的没有。妈，你误会了。你没资格叫我妈。从现在开始，我跟你一点关系都没有。你赶紧从这个家给我滚出去，别再回来了。妈，请你开门呐、啊！妈，你开开门吧。我没有跟钟林怎么样，你们为什么非要想这么多？站住！你干什么去？老婆，你不要生气嘛，你这样会气坏身子骨的。周百深。我告诉你，不准开门。呃，没有，没有。老婆，你看都是些孩子，你跟他们计较这么多干什么呀？啊？计较？我把他养到这么大，你看看他现在怎么对待我们玉慧的？啊？小孩子在一起嘛，难免会吵吵架什么的啊。呃，你眼睛瞎了吗你？啊？你刚才看不到玉慧哭得多伤心，是不是？我告诉你，如果你敢给他开门，我连你一块赶出去。还有，周百深，你敢给他打电话，你试试看。不打。红英啊，别担心，以后这就是你的家了。谢谢婆婆，谢什么呀？这都是你带给婆婆我的。
。要说谢，还得我谢谢你呢。哪有啊？哎呀，婆婆，我只是没有想到这里装修的这么漂亮啊。是啊，这些都是你带给婆婆我的呀。<笑>你把那些委屈烦恼都给忘了吧，开开心心的在这住下来。那这两天就打扰婆婆了。那那那那那，说什么呢？这么大一屋子，空空荡荡的，我一个人住，你住过来，我也好有个伴儿呢。那婆婆，嗯，我就不客气了。好，好，好，你说什么都好，只要你开心。<笑>这样，你这样妈心疼，你知道吗？啊，你有什么事跟妈说好不好？跟妈说。哎呦，别说丧气话了，妈昨晚想过了。你听妈说，这个事儿啊，解铃还需系铃人，咱们一定要找平阿姨出面。平阿姨？对呀、啊，你想想。如果你能跟仲林名正言顺的定亲，那这婚姻还有什么机会搅局啊？对不对？你说真的？当然是真的了。怎么，你不愿意啊？我我愿意，我愿意，我一百个愿意，一千个愿意，只要能跟仲林哥结婚，我什么都愿意，我愿意，我愿意。好了好了好了，你这又哭又笑的样子，跟谁学的啊？妈，我是你生的呀，你说我像谁啊？我像谁呀、啊？<笑>你呀、啊，有时间在这儿哄妈妈，还不如赶紧把自己收拾好。仲林可不想看到自己的未婚妻一副邋遢相。妈，我的幸福全靠你了，包在妈身上。<笑>妈，好了好了，乖女儿，不闹了不闹了，赶快起来收拾收拾啊。嗯，看看看看，不哭了啊。亲，萍姐，这儿，坐。你说什么？萍姐，你看看点点什么？我本来想帮你点杯美式，我怕点早了凉了不好喝。不用了，我还要赶着回家，我爸还在等着我拿药回去呢。有什么事快说吧。哎呀，我能有什么事啊？我这不是想，咱们姐妹俩好久没出来聚了，出来聊聊天呗。我这好姐妹啊，脸上可是藏不住心事的。有什么事，快说呀！哎呀，这让你见笑了。我是在想啊，这仲林和玉慧从小青梅竹马，他们俩现在感情又这么好，这俩孩子现在，你看也都不小了。是不是咱们把这婚事
，心里定了呀。这样，也了了咱们大人一桩心愿嘛。嗯，你说呢？原来你要说的是这回事啊。<笑>谢谢你，谢谢你不嫌弃我们家仲林。哎呦，哪有啊？只是，这婚姻大事啊，也不是我这做妈的说了算的，总得他爷爷同意才行啊。好姐妹啊，我可不敢打包票哦。<笑>我知道，我知道。这事儿啊，得尊重白董事长的意思。不过，萍姐，只要你同意，我们家玉慧做白家的儿媳妇儿，这桩婚事肯定能成。玉慧啊，我是看着她从小长大，这孩子啊，我喜欢的很呢、啊。放心，<笑>我一定会帮衬你的。我一回去呢，就跟我爸提这件事。我也会让仲林知道的。哎呦，太好了，那这件事就拜托萍姐了。哎，你你点点东西啊。不了。哎呦，妈，您就别乱点鸳鸯谱了。我是不会娶玉慧的。可是你跟玉慧的感情不是很好吗？感情好归好，但是我只是把玉慧当成我的妹妹啊。情培养培养不就有了吗？您就别乱牵线了，我不可能娶她的，不可能的。爸，玉慧这孩子是咱们从小看到大的，知根知底，她又贤惠，真是个好孩子，您说是吧？我倒是同意仲林的意思。周家跟我们白家门不当户不对。钟灵应该找一个更好的对象。可是，没什么可是的。你看不出来，钟灵现在应该全身心的投入到他自己的事业当中去，哪有时间搞对象啊？婚姻大事以后再说吧。爸，我知道了。钟灵，嗯，那个。林氏经营的那个门面已经装潢好了，下周一开始营业。你最近两天不是休假吗？嗯，赶快过去看一看啊！好。什么？哦，你公公说让仲林现在专心冲刺事业。是啊，结婚这件事情就暂时先别谈了。不过你放心。我会替你留意的。啊，好，我知道了，谢谢萍姐啊。嗯、玉慧啊，其实妈觉得这样也挺好，等仲林接了班再娶你进门。哎，那时候你可是董事长的夫人，这该有多风光啊！所以呢，这段时间你就好好的帮助仲林，让他能早点接班。哎呀，我知道你在想什么，你自己算算看，这白董事长年纪多大了？这仲林接班也用不了多久了呀。况且，你平阿姨站在咱们这边呢，嗯，对不对？好吧，那接下来我知道该怎么做了。嗯，嗯，妈，我为了洗头发，你要不要跟我一起去啊？我不去了，哎，我得在家看着你爸，以防他带红英回家。嗯，快去快去。妈妈，那我先走了。去吧去吧。嗯，妈，快去吧快去。
看见爸爸在外面。啊？你把人在外面？嗯。哦，好好好，你先跟过去啊，我马上就来。好，我知道了。就要开业了。要是老头子还在，他一定会很高兴的。哎呀，婆婆，这是件高兴的事情啊！你怎么在哭呢？别哭了啊！是吴英啊！哎，爸，你怎么来了？啊，我啊，婆婆啊，这位是我爸。爸，这位啊，就是一直照顾我的林婆婆。哦，周爸爸，你好，你好。你好，你好啊！真是不好意思啊，我们家红英这是麻烦您了。哎呀，周爸爸，您太客气了，红英帮了我好多忙，我应该谢谢你。哎，到屋里去坐吧。啊，哎、不用客气了。其实啊，我是来接红英回家的。啊，红英，跟爸回家吧。啊，你敢回家？爸，难道你忘了我妈给你的交代吗？玉慧，你怎么来了？不仅我来了，妈也来了。一会儿你就想想跟妈怎么交代吧。溜出去！看我不打你的屁！哎，师傅，你开快点，我赶时间呢。已经很快了，快点，快点！知道了，知道了。谢谢啊。玉慧，你怎么可以骂红英呢？我不仅要骂，我还要打。玉慧，哎。玉慧，你为什么要对红英动手？啊，先把手放下，有话慢慢说嘛。仲林哥，你误会我了。误会？我要是没阻止你的话，你就打下去了。玉慧，我平常看你不是这个样子，你挺乖巧的嘛。我没想到你会是这样的人，太让我失望了。你没事吗？嗯，没事。没事就好。叔叔，您怎么会到这儿来呢？红英是我女儿，我是来找她的。红英是您的女儿？那玉慧跟红英，不就是姐妹了？师傅，师傅，就在这儿停，这儿停。哦。但这些日子在公司，根本看不出来你跟玉慧是姐妹啊。嗯嗯，因为公司是工作场所，所以才没有告诉大家我们是姐妹。其实我们姐妹的感情还挺好的。感情还挺好的，那刚刚是怎么回事？姐妹感情还有这种好法啊？啊，郑林哥，刚刚我们只是闹着玩的，没想到你就当真了，对人家说这么重的话。阿姨好，啊，仲林啊，妈，妈，你先配合我，别问为什么，有什么事啊，我
，回去再说。现在骑虎难下，你把周红英啊，先带回家，免得节外生枝。红英啊，事情办完了吗？要是办完了，咱们回去吧。啊，哦，对，嗯，这里没有什么事了，那我就先走了。哎，等等，谁说没你事啊？我来这边是看装潢的，既然你也在，你当然要协助我，帮我一起去看看了。林婆婆，带我们到处转转吧。哎，好。玉慧啊，你还站在这儿干什么？你不也是公司的设计师吗？赶紧跟着去看看，快去呀、啊啊！好，仲林哥。仲林哥，大家跟我来吧。来这边，他们要交代，刚才到底发生什么了？没有啊。说。来来来，拿。这儿呢，就是仓库了。晚些时候再会进点货，明天就可以营业了。嗯。哎，对了，红英，你觉得我们装潢的怎么样？哦啊，仲林哥，我觉得呀，装潢应该再加强一些，这样才能配得上我们白虎企业高大时尚的风格。哦，你觉得怎么样？嗯，其实我觉得装潢差不多了。嗯，不过要再加强也可以。哎，我也是这么想的，装潢倒是差不多了，那其他的呢？哦，我觉得除了装潢以外，最重要的是如何摆设才能够吸引路人。啊，可能一会儿要辛苦一点了。哎，这点跟我想的一样，我们真的很有默契。不过这点你放心，摆设有营销部的人，待会儿包山他们就过来帮忙了。哦，好。哎呀，那可是太好了。仲林哥，那我们要不要留下来帮忙啊？好，不用了。不过如果你有心的话，你留下来帮忙好了。哎，对了，红英，你难得休假，待会儿我带你去逛逛，我们看看别人的店面是怎么经营的。啊，我觉得今天有点累了，我想早点回去休息。啊，好吧，你累的话就先回去休息吧。那我就留在这儿，帮包山他们吧。好。可恶，周红英，有你这只狐狸精在场，仲林哥简直把我当空气，真是气死我了。